வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் தமிழ் தொழிலில் பார்க்குறது இப்போ நாம் எல்லோரும் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிலையத்தில் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஈஸியாக பெட்ரோல் போடுறோம் இந்த விஷயம் வந்து இன்னும் ஒரு ஐந்து வருடத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனாக மாறிடுங்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து பெட்ரோல் பொருட்கள் இறக்குமதி பண்ணதுனால நமக்கு அந்நிய செலவாணி அதிகரிக்குது அதனால் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற முடியல இதுக்கு மாற்று வழி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் அதாவது பேட்ரி வெஹிக்கிள்னு வாங்க அதில் சார்ஜ் பண்ணி அதன் மூலமாக கார்களை வாகனங்களை இயக்கிறது தாங்க இது வந்து இப்போ எல்லா ஊர்களிலும் பெட்ரோல் பங்க் எப்படி செட் பண்ணாங்களோ அதே மாரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் பூத்துன்ற டேஷன்ஸு கொடுக்க போகிறாங்க இந்த தொழில்களுக்கு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இதை வந்து பிரபல நிறுவனமான டாட்டா கம்பெனி வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கொடுக்குறாங்க அவங்களோட லிங்க்கு இந்த வீடியோ கீழே தராங்க இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் பூத்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் செட் பண்ணி தராங்க எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபா வரைக்கும் ஒவ்வொரு பூத்து மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணி தராங்க இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா குயிக் சார்ஜிங் ஒரு வாகனத்தில் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம வண்டியில் பெட்ரோலோ டீசலோ இல்லைன்னு நினைக்கும் போது டக்குன்னு அருகில் வரக்கூடிய பெட்ரோல் நிலையத்துக்கு போயிட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் நம்ம நம்ம டேங்கை நிரப்பிக்கிட்டு போயிடலாங்க அந்த யுக்தி இதில் இருக்குதா என்பதற்கு இப்போ வந்து அட்வான்ஸாக இப்போ வந்து போச்சு டெக்னாலஜி இரண்டு நிமிடத்திலே உங்களுடைய காரை வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னிக்கல் வந்து போச்சுங்க ஸோ அதனால் இந்த தொழில்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உண்டு ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான வாகனங்கள் எல்லாமே இரு மடங்கு விலை வைத்து விற்கிறாங்க போக போக இந்த மாதிரியான பெட்ரோலிய கார்களை போன்ற விலை இருந்தால் தான் இந்த வாகனங்களின் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் வாங்குகிற சக்தியும் அதிகரிக்கும் எதிர்காலத்தில் அது நடக்கும் மேலும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு இந்த பாதுகாப்பானதா என்பதனால் நாளடைவில் அந்த பெட்ரோலிய வாகனங்கள் படிப்படியாக மறைஞ்சு போயிடுங்க ஸோ இப்போது உங்ககிட்ட இதை பற்றிய திட்டங்கள் இருந்தால் இப்போதே செயல்படுங்க இதுக்கான அந்த அறிக்கைகள் அரசு வந்து என்னென்ன விதிமுறைகள் தந்திருக்காங்க என்பதை என்கிட்ட பிடிஎஃப் ஃபைலாக இருக்குங்க என்னோடய இமெயில் முகவரி வீடியோ கீழே தரேன் அதில் வந்திங்கன்னா அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சி விட்றேன் அதில் பார்த்துட்டு நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் ஒரு ஒரு மாதிரியாக செயல்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதாவது டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் பஸ்ஸு இந்த மாதிரி அமைப்பெல்லாம் இருக்குதுங்க மேலும் இதுலேயும் வந்து நீங்கள் சோலார் பேனல் செட் பண்ணி அதுலேருந்து மின்சாரத்தை ஏற இது போ ஸ்டோர் பண்ணியும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீசார்ஜிங் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஆரம்பமான ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் முதல்ல இதை பற்றி விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்பினீங்கன்னா வீடியோ கீழே இந்த டாடா கம்பெனியோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு நிறுவனத்தோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் மேலும் அரசாங்கத்தோட விதிமுறைகள் அடங்கிய அந்த ஃபைல் பெறதுக்கு என்னோடய இமெயில் தந்திருக்கேன் அதில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சி விட்றேன் அது ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கும் பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் ஆர்வம் உள்ளவங்க உங்கள் பகுதிகளில் ஆரம்பிக்கலாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது பெட்ரோல் பங்க் மாரி அதிக இடத்த அதிக செலவு பண்ணுற வேலை இல்லைங்க ஒரு ஷெட் அமைக்கிறோம் பக்கத்தில் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இபி டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக ஒரு மினி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அமைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெட்ரோல் பங்க் மாதிரி கீழே டேங்கு போடுறதோ தீ பிடிக்கிறதோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த பயமும் இல்லைங்க அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மெயின்டெனன்ஸு ஆளே தேவையில்லைன்றாங்க வாகனங்களை வச்சுருக்கவங்களும் அவங்களே செட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குன்னு அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து போச்சுங்க அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமே டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே சார்ஜ் பண்ணிக்கலான்றாங்க அதுக்கான கட்டணத்தையும் அதன் மூலமாக செலுத்திக்கலான்றாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியான மெயின்டெனன்ஸுங்க எதிர்காலத்தில் இது வேலைக்கெலாம் ஆட்களே தேவையில்லைன்றாங்க ஸோ ரொம்ப அருமையான தொழிலாக இருக்கும் பணம் இருக்கிறவங்க முயற்சி செய்யுங்க இப்போது இதுக்கான அந்த விதிமுறைகளை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்னும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் இது ஆரம்பிக்கல அருகில் உள்ள ஆந்திராவில் ஹைதராபாத்தில் இருக்குங்க கேரளாவில் ஒரு இடங்கள் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க கர்நாடகாவில் ஒரு சில இடங்கள் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க நார்த்தில் டெல்லியில் தான் மிக அதிக இடங்களில் இருக்குங்க ஸோ இன்னும் நம்ம ஊரில் இன்னும் வரலை ஸோ அதனால் இப்போ இதுக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எதிர்காலத்தில் இதை வந்து அறிவிப்புகள் வரும்போது டக்குன்னு நீங்கள் ரெடி பண்ணி இந்த இதற்கான லைசன்ஸை வாங்கிட்டு உங்கள் பகுதிகளில் உடனே ஆரம்பித்து வருமானம் பெறத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க எல்லாமே இது அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் பெரியங்க 
ஏன்னா இதுக்கான அப்ளிகேஷனே அந்த நிறுவனங்கள் வந்து வர்ற கஸ்டமருங்கள்கிட்ட அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி அதன் மூலமாக பணத்தை செலுத்திட சொல்கிறாங்க சார்ஜிங்கே அங்கே போயிட்டவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்கி அவங்களே சொருவிக்க வேண்டியது தான் மேனுவலுக்கான இது இதில் வேலை இல்லைன்றாங்க ஸோ நல்ல ஒரு வாய்ப்புள்ள இது தொழில் தாங்க இது நீங்கள் உங்கள்கிட்ட அவங்க கேட்குற இட வசதி இருக்கணும் மெயினான இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நகரத்தோட முக்கியமான பகுதி ஹைவேஸ் அதாவது தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதி இந்த பகுதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இருந்ததுன்னா அவங்க கேட்குற இட வசதி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான இது என்னென்ன என்பதை எல்லாத்தையும் ஏ டு செட் அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் இது பற்றிய வீடியோக்களும் தொடர்ந்து போனேன் நன்றி வணக்கம்